오늘은 단풍 구경하러 양평 쪽으로 한번 나가보려고요. 어느 화창한 오후 저는 단풍 구경을 하겠다며 자전거를 끌고 양평으로 향했습니다. 구리역 도착. 양평까지는 너무 머니까 지하철을 타기로 했어요. 간만에 여행을 즐기고 있었는데 급작스럽게 중고나라 거래가 잡히는 바람에 전부터 꼭 한번 써보고 싶은 카메라였는데 갑작스럽게 매물로 나온 것이었습니다. 저는 급히 걸음을 돌려 파주로 향했죠. 거의 2시간을 달려서 문산에 도착했어요. 도착했습니다. 먼저 판매자랑 만나서 이거 한몇년 쓰신 거예요? 중고로 사신 거예요? 네, 아, 그러셨구나. 어, 그렇게 작지는 않구나. 어, 이거 어떻게 하는지 다 까먹었다. 출시된 지 10년이나 된 카메라기 때문에 작동 방법이 쉽지 않았습니다. 저는 문산 시내를 돌며 카메라를 테스트해 보려고 했어요. 이곳이 바로 문산 자유시장. 문산에서 핫하다는 자유시장으로 향해 봤는데 그냥 평범해 보이는 재래시장인데 뭐가 뭐가 다른 게 있나? 아 이거구나 그 블로그 같은 거 보니까 위에 이렇게 벽화? 그림이 그려져 있더라고요 이렇게 이쁘게 여기 문산에 왔는데 딱히 갈 데가 없고 밖에 찬바람이 쌩쌩 불어요 제가 근데 오늘 잠바도 안 입고 좀 춥게 와서 커피숍에서 좀 삐대다 보니까 밤이 돼버렸음 하는 수 없이 집으로 되돌아오려는데 발걸음이 쉽게 떨어지지 않더라고요. 그래서 다음날 새벽 예정에도 없던 부산행 출사 여행을 출발하게 되었죠. 서울에서 자전거를 타고 한 3박 4일? 한 4박 5일 정도 달리다 보면 은 이곳에 도착합니다. 국토종주 이곳이 바로 국토종주 꼬린지점인 부산의 을숙도에요 제일 마지막 스탬프를 찍는 거죠 꽝 하고 3박 4일 4박 5일 동안 페달을 밟아서 딱저 하구 뚝 저걸 보잖아요 그러면 막 되게 감동적이에요 여기서 다대포 해변 쪽으로 내려가다 보면은 또 포토 스팟 굉장히 이쁜 곳이 나와요. 그 뭐였? 이번에 찾은 곳은 평범해 보이는 포구인데요. 관광객들이 많이 찾는 곳입니다. 왜냐고요? 이곳 장림 포구의 인기의 비결은 바로 요 알록달록한 건물들인데요. 주말이면은 굉장히 많은 분들께서 출사 사진을 찍으러 들 나오시는. 부산의 대표적인 포토 스팟인 것이죠. 하나 주세요. 어디 천원짜리 하나 드릴까요? 네. 네. 어묵이요. 두텁고 쫀득쫀득함. 맛있게 어묵도 먹었으니 이번에는 다대포로 한번 가볼게. 짜자잔. 이번 부산 여행에서 첫 번째 해수욕장. 여기가 다대포 해수욕장도 유명한데. 갈대밭 있죠? 여기 뭐 생태 산책로라고 해서 갈대밭을 따라 데크길이 쫙 이어져 있거든요? 저희가 밤에 오면은 왕 멋짐. 조명 때문에. 조명빨, 조명빨. 다대포 해솔길. 뭐 하는 거야? 간지러? 우아하게 걷는다. 요번에 부산 오래간만에 오는데, 날이 구주면 어쩌나 했었는데 하늘이 아주 퍼런 게 땡큐 땡큐 날도 너무 따뜻해요 역시 부산이 남쪽 나라야 모든 게다 좋았는데 밤새서 운전을 해서인지 너무나 졸렸습니다 잠깐 눈좀 붙인다는 게 일어나 보니 부산에 밤이 찾아왔다 야 여기 부산에 오느라 잠을 못 잤어요 그래서 숙소에 들어가서 잠깐 눈을 붙였더니 
이렇게 어두운 밤이 돼버렸습니다 지하철을 타고 부산의 야경 투어를 해보도록 하죠 옷을 무게로 달아서 판다고 함 노선표가 아주 심플하다 부산역에 도착했다 부산역 도착 여기 부산역에 온 이유가 이곳에 온 이유는 다름 아닌 어묵 맛있어 보인다 낱개로 구매를 할 수가 있어 이런 거 어묵 하나에 3천원씩 하는데 3천원 받을만 하다 지난번 왔을 때는 여기 부산역이 공사 중이었었는데 되게 많이 바뀌었어요 무대 같은 것도 해서 막 버스킹도 하고 부산역에서 찻길 하나만 건너면 저 앞으로 차이나타운이 나타남 텍사스 거리 차이나타운 와 엄청 많네 여기 뭔가 되게 유명한 맛집인가 보다 사람들 이렇게 많네 이쁘다 이뻐 매우 이쁨 아 내꺼 신발이 좀 새고라서 발이 까졌어 여기에 인정사정 볼거 없다 그 촬영지 그 계단이 있는데 안성기랑 박중훈이 주먹다짐을 벌인 40계단 사실 부산에 오면 은 이런 데서 막걸리에다가 한잔 딱 꺾는 것도 정말 좋은데 와 이런 딱 이런 분위기 살짝만 볼까? 쉥 <웃음> 이런 분위기 굿 걷다 보니까 용두산 공원에 도착했다 저 타워 근데 예전엔 여기 포장마차가 많았었는데 싹다 없어졌고 이제 남포동 여길 따라서 잠깐 용두산 공원에 들렸다 가자 부처님이 되게 복스럽게 생기셨다 <웃음> 도착했다 용두산 공원 여기 용두산 공원에 오면은 이순신 장군님 <웃음> 기념비가 있는데 광화문에 있는 기념비랑은 좀 약간 느낌이 달라 <웃음> 굳이 표현을 하자면 이순신 장군님이 아니라 이순신 할아버지 같은 느낌 <웃음> 이곳 부산에서 자갈치 시장과 쌍두마차 국제시장 쌍벽을 이루는 국제시장에 왔는데 이렇게 썰렁한 모습은 처음 본다 국제시장 <웃음> 여기도 문을 닫는구나 깡패가 나올 것 같은 분위기인데 <웃음> 다행히 조금 문연 곳도 있는데 거의, 거의 대부분 문을 닫았어요 <웃음> 이야, 이야 떡볶이 제가 열심히 걷다 보니까 오늘 아직까지 밥을 못 먹었는데 여기 부평 족발 골목에서 냉채 족발 한번 먹방 들어가 보도록 하겠습니다 이 집이 족발 냉채 이거를 처음 개발한 집이래 밑반찬은 이렇게 나온 냉채 족발이란 거는 두 가지 파트로 나뉘는데 이쪽은 족발을 이렇게 포를 떴고 이쪽은 채를 썰었어 족발을 그래서 맛이 달라 식감이 다르니까 그죠? 난 이쪽이 더 맛있는 것 같아 무슨 맛일까? 와 맛있겠어 해파리랑 뭐 이런 야채랑 같이 해서 버무린 거야 족발이 아니라 다른 음식 같다 이렇게 양념이 돼 있으니까 족발이 아닌 것 같아 족발도 맛있고 상차림도 깔끔하고 다 좋아 다 좋은데 이게 지금 족발 소자거든요 근데 족발 소자가 얼마인지 알아요? 족발 소자 아 냉채 족발 소자 3만원 3만원 나 머리 털라고 냉채 족발 처음 먹어보는데 너무 맛있었어 굿. 최고 최고 감사합니다 네. 우와 올 때는 내가 못 봤는데 부전역에 이런 게 있다 벽에 식물을 심어놨어 
미세먼지 저감을 위해서 밤이 됐으니까 야경도 보러 왔음 부산에 야경하면 빼놓을 수 없는 게저 전파탑 황령산입니다 황령산 살아있네 왔다 여기가 내가 부산에서 제일 좋아하는 야경 스팟 되게 화려해서 눈이 확 트이는 느낌 부산에 왔으니 밤바다 구경도 해야겠죠 저는 이 부산의 밤바다 하면은 여기를 빼놓고 말할 수 없을 것 같아요 광안리 이곳 해변이 유명한 게 바로 해안선과 수평으로 광안대교가 우뚝 솟아 있잖아요 여기 광안리는 바다도 좋지만 이쪽으로 카페들 주점들 식당들 거리도 굉장히 화려하고 멋있음 지난 밤 숙소는 서면에 위치한 이비스 엠베서더라는 호텔인데요 뭐 깔끔하고 시티뷰에 여기가 되게 저렴해요 주말에도 10만원 아래로 10만원 이하로 이용을 할수 있는데 평을 봤더니 뭐좀 소음이 있다 그리고 화장실이 작다 라는 평들이 있어서 걱정을 했었는데 보시다시피 화장실 크기도 뭐이 정도면은 뭐 크게 불편한 점이 없었고요 소음 같은 경우는 사람들마다 전부 다 취향이 다를 테니까 뭐라 말씀드리기 뭐한데 그닥 크게 신경이 쓰일 정도는 아니더라고요 오늘 아침을 먹으러 나온 곳은 바로 이곳입니다. 부산의 대표적인 시장, 자갈치 시장. 1인분 한 도시락에 3,000원님. 아, 저 그럼 만개떡 1인분만 주세요. 위에는 뭐예요? 이 꽃? 위에는 당고. 당고? 예. 얘는 얼마에 1인분에? 마찬가지입니다. 아, 그래요? 예. 떡이 이렇게 보이니까 되게 먹음직스럽다. 이게 자갈치에만 있다. 이게 얼마나 아, 그래요? 그래. 자갈치에만 있는 거예요, 이게? 그래. 와, 처음 봤어요, 저는. 여기 여러 번 왔는데 처음 봤어요. 네. 아, 매스크 많이 타신 <웃음> 유명한 아저씨구나. 유명 인사를 만나 뵙게 돼서 영광입니다. 아, 예. 고맙습니다. 여기 생선구이 먹으면은 요런 것들이 이제 모듬으로 나오는 거예요. 여러 가지가. 여기 밖에서 직접 다 구, 구우시네요. 네. 와, 요즘 맛있겠다. 이거 이렇게 구워서 나오면은. 바로바로 바로 구우니까. 그러니까요. 네. 맛있겠다. 이것이 바로 생선구이 정식이다. 여러 가지 생선이 나오네. 옥돔도 있고 갈치도 있고 오 맛있겠다 예, 뭐 필요하십니까? 역시 부산하면 어묵이다 어묵집이 이렇게 커요 이렇게 관광지 오면은 집에 갈때 선물 사가야 되잖아요 근데 여기 부산은 어묵이 아주 어묵집들이 큰 집들이 많아서 야 맛있어 보인다 어묵도 종류가 이렇게 많다 잡채말이, 통깻잎말이, 문어볼, 구운 통새우말이 3만원 이상 구매하면 저거 아이스박스 주시는 거예요? 네네 부산까지 와서 부산 케이블카 안 타보면 아쉽잖아요? 이곳에 왔습니다 여기가 케이블카 매표소 일반 케이블카는 15,000원 그리고 크리스탈이라고 바닥이 다 보이는 게 있는데 걔는 2만 원이래요 네. 왕복으로 크리스탈로 주세요 네 크리스탈로 왕복이시고 자 이제 이거 케이블카 타고 저기 건너편에 저희가 무슨 아남 유 아남 공원인가 그래요 거기까지 간다고 하는데 제가 케이블카 가면서 좀 찍으려고 이렇게 카메라까지 다 꺼내놨는데 지금 좀 일정이 다급하게 돼서 케이블카는 못하게 되었어요 제가 오늘 저녁 때 서울에서 일이 좀 있거든요 근데 혹시나 해서 내비를 찍어보니까 서울까지 보통 한 4시간이면 가잖아요 지금 6시간 30분이 걸린다는 거예요 그래서 아쉽지만 케이블카는 다음 기회에 